dear learners most welcome to today's practice session amader ajke practice session e amra ajke pronoun referencing e chole jacchi to amra pronoun referencing er practice session e shobai amra khub monojog shokare class ti onudhavan korbo dear learners amra er age amra pronoun referencing e ए टू जेड आलोचना कर आलोचनार ठीक पर प्रैक्टिस सेशने सबा खूब मनोज सहकार क्लसटी सुनब प्रणयन रेफरेंसिंग जो कोश्चन थे डिलयनार्स हमें आज के प्रैक्टिस करो आईडेंटिफाई द आईडेंटिफाई द आनक्लियर प्रोनाउन रेफरेंसेस इन द फलोईंग पैराग्राफ तो कोश्चन एक बार पढ़े निब जो बला हो नीचे पैराग्राफ्टी जे पैसेजटी आई पैसेजटर आनक्लियर प्रोनाउन रेफरेंसगल प्रथम आईडेंटिफाई कर आवर फार्ष्ट एक्शन इज टू आईडेंटिफाई तरह से आईडेंटिफाई कर पर से जो जीगल डिडेक्ट मिसटेक आ डेक्ट मिसटेकगल से सठीक कर देव एवं जो जो से आनक्लियर है से आनक्लियर जगहगुलूते क्लियर रेफरेंस देव जाते जाते कि अल प्रोनाउन रेफरेंस सर क्लियर तो ठीक है हमें सरस चले जा आज के प्रैक्टिस सेशने तो ये एक जी पैसेज प्रोनाउन रेफरेंस करते हैं हलो किंगलियर तो किंगलियर हलो उलियम शेक्सपियर एक ट्रजेडी तुम्हारा सब सबा जान किंगलियर हलो उलियम शेक्सपियर एक ट्रजेडी ट्रजेडी की छो से पढ़ो और अनुधवन कर चेष्टा करब तो किंगलियर अ फादर अब थ्री डटर्स गनरिल रिगान एंड गडिलिया रूल हिज किंगडम फर मेनी इयार्स तमें किंगलियर हल के एक मैं गनरिल रिगान एवं कर्डिलिया तर बाबा सेंटर आई मिन प्रोटेगनिस्ट अब द्रजेडी ट्रजेडी मूल चरित्र केंद्र चरित्र तो रूल हिज किंगडम फर मैन इयार्स अनेक बचर धरे से तरह राज्य के शासन कर शासन कर तो ये ठीक है ये एंड अरइड अलमोस्ट एट द इंड अब देर डेज एखे हमें जो लाल चिन्हित जैगलो यगल हल आईडेंटिफाई मैं आगे थके आईडेंटिफाई कर रेखे तो तुम फार्ष्ट एक्शन हल तुम प्रथम एक पैराग्राफ जी पैराग्राफ थक पैराग्राफ तुम खूब भलोक रिडिंग पढ़े रिडिंग पढ़े बुझते हैं कौन जगहते प्रोनाउन इरल आल आगे प्रोनाउन अस्पष्ट जेखने अस्पष्ट से तुम्हारा एक प्रोनाउन बस ही देवे जेमन इन्हें लेखा एट द इंड अब देर डेज इन देर ये क्यों इरर तक रेडमार्क कर देर लिखे तो क्या क्या इन इर क्यों तो ये सबजेक्टा क्यों किंगलियर सो किंगलियर जो इन एपोजिशन ना पढ़ी एग्लो जो बात दिए दी तो किंगलियर रूल हिज किंगडम फर मेनी इयार्स एंड एरइव अलमोस्ट एट द इंड अब हिज डेज हो कारण एखे सबजेक्ट है किंगलियर सो ये जगह क्यों हिज डेज तो हमें लिखी हिज डेज हिज डेज हो गल हिज लिखल ये हिज लिखल हिज ये शब्दा के ठीक है हमें एक कल व्यवहार करी एक कल व्यवहार करी हिज हाँ ये कलर का व्यवहार कर लगभग कारेक्ट कर फेले जी प्रोनाउन ये टोटाली एक भूल छोड़ने हिज छो सरि देर छो कारण यहाँ तो सींगुलर तेरे देर छो ये हिज दिए सो ये आंडारलैन कर देव परीक्षा तो यह आंडारलैन कर देते हैं ठीक है ये एक कारेक्ट कर फिलल तुम्हारा अवश्य ख्याल कर जो एक प्रोनाउन रेफरेंस एक पैसेजे एक पैराग्राफर मध्य कख कार्ट भूल था कख पाँचटा भूल था छा भूल था तो आप इटा के मैने एक अवश्य मैनेज करब 
চারটা হলে আরেকটা প্রণাউনকে আমরা অবশ্যই তৈরি করব ছয়টা হলে একটাকে আমরা বাদ দিয়ে দেবো একটা লজিক সহকারে একটা কতগুলোটা লজিক সহকারে আমরা সেটা বাদ দেবো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা বুঝলাম যে কিং লেয়ারের তিন তিনটা তিন কন্যা ছিল গনেরিল সবচেয়ে বড় গনেরিল তারপর রিগান অ্যান্ড কডেলিয়া কডেলিয়া হলো তারপরে তো এ তাদের তাদের বাবা হলো কিং লেয়ার তো এখানে সাবজেক্টটা হলো কিং লেয়ার তাই অ্যারাইভ অলমোস্ট অ্যাট দ্য ইন্ড অফ হিজ ডেজ এখানে হিজ ডেজ হবে তার সর্বশেষ অর্থাৎ রাজ্য শাসন করতে করতে সর্বশেষ পর্যায়ে চলে এসেছিল আই মিন হি ওয়াজ ভেরি ওল্ড এরা তাই না হি ওয়াজ ভেরি মাচ টায়ার্ড অফ ইট হি ওয়াজ ভেরি মাচ টায়ার্ড অফ ইট তাহলে এখানে ইট কিন্তু আনক্লিয়ার হি ওয়াজ ভেরি টায়ার্ড সে খুবই ক্লান্ত ছিল অব ইট ইহা তাহলে এখানে ইট বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে ইট বলতে এখানে আমরা যে অ্যান্টিসিডেন্ট আমরা দেখব আমরা এর আগে বলেছিলাম যে অ্যান্টিসিডেন্ট খুঁজে বের করতে হবে টায়ার্ড অফ ইট এখানে তা কাকে বুঝিয়েছে এখানে তেমন কোনো অ্যান্টিসিডেন্ট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো এটা একটা ভেগ বিষয় যদি কখনো অ্যান্টিসিডেন্ট খুঁজে পাওয়া না যায় তাহলে এখানে বুঝতে হবে কি বোঝা যাচ্ছে তাহলে আমরা মিনিংটা টোটালি যে সেন্টেন্সটা এই সেন্টেন্সের মিনিংটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী হি ওয়াজ ভেরি টায়ার্ড অফ ইট তার মানে সে এই যে রাজ্য পরিচালনা করতে করতে সে টায়ার্ড হয়ে গেছে ইট তার মানে এখানে হবে তাহলে টায়ার্ড অফ ইট মানে কি রাজ্য পরিচালনা করা তার মানে এই জায়গাতে আমরা লিখতে পারি এটা অ্যান্টিসিডেন্ট বানাতে পারি কী ধরনের আর রুলিং হিজ কিংডম এখানে ইট বলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি রুলিং হিজ কিংডমটাকে বোঝানো হয়েছে তাহলে আমরা রুলিং ঠিক আছে রুলিং রুলিং হিজ কিংডম রুলিং হিজ কিংডম এই রুলিং হিজ কিংডম এই জায়গাটা তা বোঝানো হচ্ছে তাহলে রুলিং হিজ কিংডম আমরা এটাকে কালারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি ঠিক আছে এই রুলিং হিজ কিংডম এবং এটা আমরা নিজে এটা আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি যেহেতু পরীক্ষাতে কিন্তু আন্ডারলাইন করে দিতে হবে এবং পুনরায় লিখতে হবে এই যে আমরা দুইটি মার্কস পেয়ে গেলাম তাহলে হি ওয়াজ ভেরি টায়ার্ড অফ ইট তার মানে সে ক্লান্ত ছিল কিসে ক্লান্ত ছিল এখানে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে সে যে তার এই যে রুল এই যে রুলড হিজ কিংডম তার মানে এইখান থেকে আমরা এটাকে অ্যাজেকটিভ আছে আমরা এটাকে এই অ্যান্টিসিডেন্টটাকে এখানে এখান থেকে তাহলে অ্যাজেকটিভ দিয়ে কিন্তু কোনো অ্যান্টিসিডেন্ট বানানো যাবে না কারণ অ্যান্টিসিডেন্ট মানে হলে সেটা নাউন হতে হবে সো এটা রুলিং তো রুলিং হিজ কিংডম ঠিক আছে রুলিং হিজ কিংডম এখানে একটা এল হবে না রুলিং হিজ কিংডম তাহলে আমরা দুইটা দুইটা প্রণাউন আমরা কারেক্ট করে ফেলছি আমরা ক্লিয়ার প্রণাউন দিয়েছি তো তার মানে তাহলে আমরা তার মানে আমাদের গল্পটা কি যে কিংলিয়ার রাজ্য পরিচালনা করতে করতে সে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিল অ্যান্ড ডিসাইডেড টু ডিভাইড দ্য কিংডম এমন থ্রি ডার্টার্স এবং তিনি একটা সিদ্ধান্ত নিলেন যে তার তিন কন্যার মাঝে তার টোটাল রাজ্যটাকে ভাগ করে দিয়ে দিবে দ্যাট উড বি ম্যাটেরিয়ালাইজড অনলি আফটার হিজ ডটার্স হ্যাড এক্সপ্রেস হার লাভ লাভ ফর হিম ওয়ার্স এই যে কাজটা করবে দ্যাট উড এখানে দ্যাট একটা হলো ভেগ একটা অস্পষ্ট আনক্লিয়ার একটা প্রণাউন তার মানে এটা আনক্লিয়ার তো এটার এই যে আনক্লিয়ার প্রণাউনটাকে আমরা ক্লিয়ার করতে গেলে এখানে একটা কী দিতে হবে একটা একটা অ্যান্টিসিডেন্ট দিতে হবে অর্থাৎ একটা নাউন বসাতে হবে তো দ্যাট বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে দ্যাট উড বি ম্যাটেরিয়ালাইজ এখন ম্যাটেরিয়ালাইজ এই শব্দটা ম্যাটেরিয়ালাইজ এই শব্দটার মিনিং যদি আমরা বুঝি তাহলে আমরা এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট আবিষ্কার করতে পারব তো দ্যাট উড বি ম্যাটেরিয়ালাইজ এটার মানে হলো সেটা বাস্তবায়ন হবে তার মানে কি বাস্তবায়ন হবে এই যে ডিসাইড এই এই যে ভার্বটা আছে এটা দিয়ে নাউন বানাইতে হবে তার মানে হিজ ডিসিজন এখানে দ্যাট বলতে বোঝানো হয়েছে হিজ ডিসিজন তাহলে আমরা এখানে দ্যাট না লিখে লিখব যে হিজ ডিসিজন হিজ ডিসিজন তার যে সিদ্ধান্ত তার মানে এই সিদ্ধান্তটা হলো কী হবে উড বি ম্যাটেরিয়ালাইজ তাহলে আমরা হিজ ডিসিজনকে 
আমরা কারেক্ট করে ফেললাম এবং এটাকে আমরা একটু আন্ডারলাইন করে ফেলি যেহেতু আমাদেরকে পরীক্ষাতে এইভাবে আন্ডারলাইন করতে হয় ডিলেনার্স তাহলে আমরা দেখলাম যে ডিসাইডেড টু ডিভাইড দ্য কিংডম অ্যামং থ্রি ডাইটার্স তারপর হিজ ডিসিজন উড বি ম্যাটেরিয়ালাইজড এবার এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে তার মানে দ্যাট ছিল দ্যাটের পরিবর্তে আমরা এটা অ্যান্টিসিডেন্ট তৈরি করে দিয়েছি যদি অ্যান্টিসিডেন্ট সরাসরি থাকে তাহলে ওকে অ্যান্টিসিডেন্ট যদি সরাসরি থাকে তাহলে ওকে কিন্তু এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট সরাসরি নেই কারণ এখানে আমরা ওই ওখান থেকে আবিষ্কার করেছি আমরা হিজ ডিসিজন উড বি ম্যাটেরিয়ালাইজড এখানে বাস্তবায়ন হবে তার মানে কী বাস্তবায়ন হবে তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হবে তার কী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হবে তার সিদ্ধান্ত হলো কি এই সে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলো সে রাজ্যকে পরিচালনা করতে করতে এবং সে ডিসাইড করলো যে টু ডিভাইড ইজ কিংডম এবং থ্রি ডটস এই এই ডিসিশনটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে সেই জন্য এখানে আমরা হিজ ডিসিজন লিখেছি ঠিক আছে আমরা বুঝতে পারলাম যদি কখন বাস্তবায়ন হবে আফটার হিজ ডটস হ্যাড এক্সপ্রেস হার লাভ ফো হিম ইন ওয়ার্ডস যদি তারা মানে তারা মুখে তারা ভাষায় প্রকাশ করবে তারা তার বাবাকে কতটুকু ভালোবাসে এটা যদি প্রকাশ করতে পারে তারপর তাহলে দেয়ার এক্সপ্রেশান মেড হিম বোধ হ্যাপি অ্যান্ড অ্যাংরি হ্যাঁ হ্যাপি অ্যান্ড অ্যাংরি দ্য সুইট বাট ফলস ওয়ার্স অব ঠিক আছে সরি তাহলে এই যে মেড হিম হ্যাপি হুম তো এই যে কথাগুলো বলা হয়েছে তাদের যে সুইট ভয়েস তারা প্রথম বলেছিল তা দুজনে এই যে গনরিল তার যে প্রথম যে প্রথম মেয়ে যে গনরিল রিগান এই দুজন এই দুজন তারা খুব বলেছিল যে আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ মোর দেন আই ক্যান সে তার মানে আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি যতটুকু না তোমাকে বলতে পারি তার চেয়ে বেশি ভালোবাসি তো এই তার তাদের তার দুই মেয়ের যে সুইট ওয়ার্ডে সে কিন্তু একবারে বিগাইল্ড হয়ে গিয়েছিল তাই সে কি করেছিল হি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড অ্যাংরি দ্য সুইট বাট ফলস ওয়ার্ডস অফ গনরিল অ্যান্ড রিগান মেড হিম হ্যাপি হোয়ার এজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল বাট জেনুইন ওয়ার্ডস ফ্রম করেলিয়া মেড হিম অ্যাংরি তাহলে এখানে কি বোঝানো হয়েছে এখানে যখন তার তাকে তাদেরকে চান্স দেওয়া হলো টু এক্সপ্রেস দেয়ার ডিপ লাভ টু হিজ টু দেয়ার প্যারেন্টস তখন কি করলো দুজন এই প্রথম যে এই যে প্রথম দেখো যে গনরিল এবং রিগান তার দুই কন্যা তারা কিন্তু সুইট ওয়ার্ড প্রয়োগ করেছিল হুম আর করলিয়া কিন্তু বলেছিল যে নাথিং হ্যাঁ তো যখন বললো যে হাউ মাস টু ইউ লাভ মি তখন করলিয়া বলেছিল এই ট্রাজেডির মধ্যে যে করলিয়া বলেছিল নাথিং তখন কিংলিয়া ডেকে গিয়েছিল এবং বলেছিল যে নাথিং উইল কাম আউট অফ নাথিং যেহেতু কিছুই না তাহলে কিছুই পাবে না আসলে গনরিল এবং রিগান তারা কিন্তু ফ্ল্যাটারির মাধ্যমে তোষামাদের মাধ্যমে বাবাকে বাবাকে তুষ্ট করেছিল আর করলিয়া কিন্তু বলেছিল নাথিং তার মানে আমার কিছুই চাই না তার মানে আই লাভ ইউ মোর দেন আই ক্যান সে এই কথাটি বলতে চেয়েছিল বাট ওই কিংলিয়ার ফেল্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফেল্ড টু রিয়েলাইজ করলিয়াস লাভ ঠিক আছে তো এই জন্য বলা হয়েছিল যে দেয়ার এক্সপ্রেশান মেড ইম বোধ হ্যাপি তার মানে দুজনের হ্যাঁ দুজনের যে এক্সপ্রেশান খুব তার ভালো লাগে তার ভালো লেগেছিল অ্যান্ড অ্যাংরি দ্য সুইট বাট ফলস ওয়ার্স অফ গনরিল অ্যান্ড রিগান মেড ইম হ্যাপি তার মানে এই তোমার সুইট তাদের এই গনরিল এবং রিগানের যে ওয়ার্ডগুলো যে কথাগুলো বলেছিল যে তাকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাবাকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে তো সেটা ছিল ফ্ল্যাটারি এবং সেটা কিন্তু ফলস ওয়ার্ডস সেটাকে তাকে হ্যাপি করেছিল কিংলিয়াকে হ্যাপি করেছিল এবং হোয়ার ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল বাট জেনুইন ওয়ার্ডস ফ্রম করিলিয়া মেড হিম অ্যাংরি কিন্তু করিলিয়া তার ছোট ছোট মেয়ে তাকে কি করেছিল তাকে যে সুন্দর কথাগুলো বলেছিল সে বুঝতে পারেনি সেটা তাকে অ্যাংরি করে ফেলেছিল তাই হি আই মিন হি ফেল্ড টু ডিসকভার দ্য লাভ অফ করিলিয়া দ্য হ্যাঁ হিজ এলডেস্ট ডটার তাই না হিজ এলডেস্ট ডটার এবার আমরা দেখি দেফো হি ডিভাইডেড হিজ কিংডম বিটুইন দ্য ফার্স্ট টু ডটার্স গিভিং কার্ডিলিয়া নাথিং হুইজ হি থট আ গুড ডিসিজন তো এবার কি করেছিল যখন মানে হয় না কিংলিয়ার ওয়াজ ইমপ্রেসড উইথ দ্য ওয়ার্ডস অফ গনরিল গনরিল অ্যান্ড রিগান 
তার বড় দুই মেয়ে গনরিল এবং রিগানের কথায় যখন সে সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ তখন সে কি করেছিল হি ডিভাইডেড হিজ কিংডম বিটুইন দ্য টু বিটুইন দ্য ফার্স্ট টু ডটার্স প্রথম দুই মেয়েকে ভাগ করে দিয়েছিল গিভিং করেলিয়ার নাথিং করিলেকে সে কিছুই দেয়নি হুই সি থট আ গুড ডিসিশন যেটাকে কিংলিয়ার মনে করেছিল এটা একটা গুড ডিসিশন যে যে আমাকে ভালোবাসেনি অ্যাকচুয়ালি করেলিয়া কিন্তু তাকে বেশি ভালোবাসে এবং বেশি ছিল এটা সেটা পরেও ট্র্যাজেডির পরেও প্রমাণিত হয়েছে আচ্ছা বাট দে প্রুভড দ্যাট ইট ওয়াজ রং বাট দে প্রুভ দ্যাট তাহলে আমরা এখানে কয়টা কাজ করেছি এখানে আমরা কয়টা প্রণাম দিয়েছি একটা দুইটা তিনটা তিনটে প্রণাম অলরেডি হয়ে গেছে এবার এখানে আর কোনো অস্পষ্ট কোনো প্রণাম রেফারেন্স দিতে হচ্ছে না একেবারে শেষে বাট দে প্রুভড দ্যাট এখানে দে বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে এখানে দে বলতে দি প্রুভ দ্যাট এখানে কি দে বলতে তার দুই কন্যাকে বুঝেছে বা তিন কন্যাকে বুঝেছে নাও দে প্রুভ দ্যাট ইট ওয়াজ রং তো এখানে দে প্রুভ দ্যাট ইট ওয়াজ রং এখানে দে বলতে কারা অ্যাকচুয়ালি দে বলতে বোঝানো হয়েছে কোন জিনিসগুলো প্রমাণ করেছে তার মানে অর্থাৎ যখন করডেলিয়া যখন করডেলিয়াকে বঞ্চিত করে কিংলিয়ার তার দুই বড়ো মেয়ে গনরিল এবং রিগান রিগান দুইটাকে যখন এই দুইটাকে দুই মেয়েকে যখন রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিল তখন তা তারা তারা অর্থাৎ তোমার যে কিংলিয়ার যে ট্র্যাজেডিতে দেখা যায় আমরা দেখতে পাই যে তারা কিন্তু তার বাবার সাথে মিসবিহেভ করেছিল এবং তারা তারা যে মিসবিহেভ করেছিল তারা এবং তারা রাজ্য রাজ্য শাসন করেছিল তার বাবাকে তারা নেগলেক্ট করেছিল এবং তার বাবা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই গল্পের মধ্যে কোরডেলিয়ার কাছে কিন্তু আশ্রয় পেয়েছিল এবং সেটা কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে এবং সে যখন বুঝতে পেরেছিল তার ভুল বুঝতে পেরেছিল তখন কিন্তু তার ট্রাজিক সিচুয়েশন হয়ে গিয়েছিল হি হ্যাজ গন ম্যাড কিন্তু পাগল হয়ে গিয়েছিল সো কোরডেলিয়া তাহলে এই যে আমরা এখানে বার্ড দে প্রোভ তাহলে কী প্রোভ করেছে তার মানে দুই মেয়ের যে আচরণ দুই মেয়ের আচরণ এখানে দে বলতে এখানে দে দ্বারা বোঝানো হয়েছে লেটার অ্যাক্টিভিটিস অব দ্য ফার্স্ট টু ডটার্স তাহলে এখানে আমরা এখন লিখব আমরা লিখব লেটার অ্যাক্টিভিটিস অব তাহলে এখানে দে বলতে লেটার অ্যাক্টিভিটিস লেটার অ্যাক্টিভিটিস অব হিজ ডটার্স যে লেটার অ্যাক্টিভিটিস এখানে দে বলতে তার মানে এখানে দে বলতে হলো লেটার অ্যাক্টিভিটিস অফ হিজ ডটার্স তার দুই মেয়ের যে দুই মেয়ে রাজ্য পরিচালনা করার সময় তাদের তার বাবার প্রতি তাদের যে অ্যাক্টিভিটিস সেই অ্যাক্টিভিটিসগুলো প্রুভড প্রমাণ করলো দ্যাট ইট ওয়াজ রং তো ইট ওয়াজ রং মধ্যে কী বোঝানো হয়েছে ইট ওয়াজ রং হলো হিজ ডিসিশন ওয়াজ রং এখানে ইট ওয়াজ রং বলে কি হিজ ডিসিশন ওয়াজ রং তার মানে এখানে ইট কাকে রিফার করেছে এখানে অ্যান্টিসিডেন্টটা কী হবে হিজ ডিসিশন এগুলো কিন্তু আমাদের সেন্টেন্স থেকে বুঝতে হচ্ছে পূর্ব প্যাসেজ থেকে বুঝতে হচ্ছে হিজ ডিসিজন হিজ ডিসিজন থেকে বুঝতে হচ্ছে হুম হিজ ডিসিজন হিজ ডিসিজন ওয়াজ রং এই যে হিজ ডিসিজন আমরা যদি এখানে এটাকে হাইলাইট করি সবুজ দিয়ে তখন আমাদের কাজটা শেষ হয়ে গেল ইন হিজ ডিসিজন তাহলে আমরা এই হিজ ডিসিজেন্ট হলো অ্যান্টিসিডেন্ট আমরা তৈরি করেছি এখন এই যে অ্যান্টিসিডেন্ট আমরা কখনো কখনো একটা প্যাসেজের মধ্যে অ্যান্টিসিডেন্টগুলো সরাসরি থাকে আবার কখনো কখনো অ্যান্টিসিডেন্টগুলো থাকে না অস্পষ্ট থাকে সেগুলোকে আবিষ্কার করতে হয় তো এই যে আমরা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কিং লিয়ার স্টোরির মাঝে আমরা প্রণাম রেফারেন্সিং করেছি তাহলে এই যে এক জায়গায় একটা দুইটা তিনটা চার এবং পাঁচ পাঁচটা তাহলে আমরা এই পাঁচ মার্কস পেয়ে গেলাম এখান থেকে আমরা পাঁচ মার্কস পেয়ে গেলাম তো কিং লিয়ার ট্র্যাজেডিতে আমরা যে স্টোরিটা আমাদেরকে পুরো জানতে হবে স্টোরিটা যদি আমাদের জানা না থাকে তাহলে তোমাদের কাজ হলো তোমরা একটা প্যাসেজ কি পুরোপুরি পড়বে এবং পুরোপুরি পড়ে টোটাল প্যাসেজের মূল বিষয়টাকে আবিষ্কার করতে হবে এবং সেখান থেকে তোমরা প্রোনাউনগুলোকে 
অবশ্যই আইডেন্টিফাই করতে হবে আইডেন্টিফাই করে যে প্রোনাউনটা একেবারে রং হয়ে গেছে সেটাকে একটা কারেক্ট প্রোনাউন দিতে হবে আর যেগুলোতে প্রোনাউন চেঞ্জ করার পরেও সেখানে একটা রেফারেন্স দিতে হচ্ছে তো সেই জিনিসগুলো আমরা দেখলাম আমরা এটা সলভ করতে পারলাম ডিয়ার লার্নার্স এবার আমরা আর একটা এক্সারসাইজ করি আমরা আর একটা এক্সারসাইজ করি তো ঠিক সেই সেভাবেই কোয়েশ্চেনটা আমরা আবার পড়ে নেব আইডেন্টিফাই দ্য আনক্লিয়ার প্রোনাউন রেফারেন্সেস ইন দ্য ফলোইং প্যারাগ্রাফ হোয়ার নেসেসারি রি রাইট দ্য সেন্টেন্স সাউ দ্যাট অল প্রোনাউন রেফারেন্সেস আর ক্লিয়ার তাহলে ঠিক সেটার মতো এখানে ছোট্ট একটা আমরা ছোট্ট একটা প্যাসেজ পড়বি পড়ি তো দেখি তোমরা একটু তোমরা মনে মনে একটু দেখো একটু পড়ে নাও যেমন আমরা এখানে আইডেন্টিফাই করে রেখেছি রাজু ওয়াজ ইন গ্রেট ওয়ান্ট হ্যাঁ রাজু বড়ই বিপদে আছে খুব অভাবে আছে ওয়ান্ট হলো অভাব খুব অভাবে পড়েছে খুব সমস্যায় পড়েছে হিজ নেইবার হিজ নেইবার এখানে নেইবারটা কিন্তু এখানে আমেরিকান বানান আমরা ব্রিটিশ বানান লিখি ঠিক আছে হিজ নেইবার নেইবার কোভিড তার মানে এখানে রাজু হলো একটা নাউন এটা একটা অ্যান্টিসিডেন্ট হ্যাঁ হিজ নেইবার কোভিড এটা আর একটা অ্যান্টিসিডেন্ট তার প্রতিবেশী কোভিড থট দ্যাট হি নিডেড ফিনান্সিয়াল হেল্প যেহেতু রাজু খুব ফিনান্সিয়ালের ফিনান্সিয়ালের অভাব রয়েছে ফিনান্সিয়াল অভাব রয়েছে তার রাজু অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে তাই তার যে প্রতিবেশী কোভিড সে ভাবলো যে হি নিডেড ফিনান্সিয়াল হেল্প তাহলে যে হি নিডেড ফিনান্সিয়াল হেল্প হিটাকে তো হিটা যেহেতু ফিনান্সিয়াল হেল্প হলো রাজুর প্রয়োজন তাহলে এখানে এখানে আমরা একটা অ্যান্টিসিডেন্ট দেবো রাজু তার মানে যে রাজুর হলো প্রয়োজন তাহলে রাজু তো রাজুর যেহেতু ফিনান্সিয়াল হেল্প প্রয়োজন সো এটা রাজুর এখানে যে প্রোনাউনটা রাজুকে দিতে হবে আমরা আন্ডারলাইন করে দিলাম রাজু নিডেড ফিনান্সিয়াল হেল্প এবার দেখো তাহলে এখানে আমরা রাজু কবি দুটা দুইটা নাম পেয়েছি তো এটা আমরা এখান থেকে এই দুইটা নাম থেকে আমরা যেহেতু হেল্প প্রয়োজন হলো রাজুর তাই এখানে আমরা অ্যান্টিসিডেন্ট হিয়ের পরিবর্তে দিয়েছি হলো রাজু কবির আস্ট হিজ ফ্রেন্ড মামুন এখানে মামুন নামে আরেকজন এসেছে আরেকটা অ্যান্টিসিডেন্ট এসেছে তো কবি তোমার কবির আস্ট হিজ ফ্রেন্ড মামুন টু কন্ট্রিবিউট সামথিং ফর রাজু তো ঠিক আছে তারপরে তার মানে দেখলাম যে কবির আস্ট হিজ ফ্রেন্ড মামুন কবি মামুনকে তার বন্ধু মামুনকে অনুরোধ করলো টু কন্ট্রিবিউট সামথিং ফর রাজু রাজুর জন্য কিছু কন্ট্রিবিউট করার জন্য কিছু টাকা পয়সা দেওয়ার জন্য তাকে হেল্প করার জন্য তো হি তো এখানে মামুনকে বলা যেত হি ওয়াজ রিচার দেন হি এখানে হি ওয়াজ রিচার যেহেতু কবির মামুনকে কি করেছিল অনুরোধ করেছে বা বলেছে তার মানে এখানে হি ওয়াজ রিচার তার মানে এখানে মামুন ওয়াজ রিচার এখানে হি মানে কি মামুন মামুন ওয়াজ রিচার তাহলে এই হিট হবে এই হিট হবে এখানে হয়ে যাবে মামুন তার মানে মামুন মামুন ওয়াজ রিচার তাহলে মামুন ওয়াজ রিচার মামুন হলো অধিকত ধনি কার চেয়ে দেন হি তার চেয়ে তার চেয়ে কার চেয়ে তার মানে কবির বলেছে সো কবির চেয়ে এখানে রাজু চেয়ে না রাজু তো এমনিতেও ভাবে কবির চেয়ে সো এখানে হবে কবির ঠিক আছে এখানে হবে কবির এটাকে আমরা এভাবে আন্ডারলাইন করে ফেলি তাহলে কোভিড তাহলে এখানে আমরা তিনটা অলরেডি রাজু মামুন কোভিড এই তিনটা অ্যান্টিসিডেন্ট দিয়েছি হ্যাঁ তিনটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও তিনটি জায়গায় রেড মার্ক আছে তার মানে তিনটে জায়গায় হলো প্রোনাউনের অস্পষ্টতা রয়েছে তো তিনটে জায়গা কিন্তু এখানে তিনটা আমরা অলরেডি করে ফেলেছি দেখো আমরা অলরেডি তিনটা প্রোনাউন রেফারেন্স দিয়ে ফেলেছি আরও তিনটা আছে তার মানে এখান থেকে আমরা যে কোনো দুইটা নেব যেটা একেবারে অস্পষ্ট আর যেটা মোটামুটি স্পষ্ট সেটাকে আমরা অ্যাভয়েড করে যাব তাহলে আমাদের পাঁচটা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে হ্যাঁ ঠিক আছে বাট নট অ্যাজ কাইন্ড অ্যাজ হি তো বলছে স্যার তারপর মামুন ওয়াজ রিচার দেন কবির মামুন লোর কবির হচ্ছে অধিকতর ধনী বাট নট অ্যাজ কাইন্ড অ্যাজ হি তার মানে তার মতো এত বেশি দয়ালু না তার মানে কার মতো কবিরের মতো এখানেও কিন্তু কবির এখানেও কিন্তু কবির দিতে হবে কবিরকে বোঝানো হয়েছে এখানে তো ডি লার্নার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি কবিরকে বোঝানো হচ্ছে তার মানে সে কবিরের মতো অত দয়ালু না ঠিক আছে কবির মতো সে অত দয়ালু না তাহলে আমরা আন্ডারলাইন করে ফেলি এই যে আমরা আন্ডারলাইন করে ফেললাম 
देयर फोर तब मैं हाँ किसी को ना क्या मैं देखे ची तब मैं जो है राजू किंतु अभावर मुद्दा चाहो दुमने रखता हुए तो राजू के कोबीर बोले चिलो कोबीर राक्षस फ्रेंड मामून मामून के बोले चिलो हाँ तो ना कुछ किसी कंट्रीब्यूट कर जानो राजू के जेतो राजू प्रॉब कोबीर मतलब शे अब दो यारों ना therefore he refused him therefore he refused के refuse कर चें जेतु मामून जेतु मामून उस रीचा उधिको धुने चिलो वो मामून ने कैसे किन्तु कोबीर शायद जो टच चेच चिलो राजूर जन्नो ताई but not as kind as कोबीर किन्तु शे कोबीर मतलब ऐतो kind चिलो ना ताई शे refuse कर चिलो तो शे के मामून जेतु वो तो kind चिलो ना शान kind तो अनकाइंडली शिक्षित करें चल एक नेता लिखे हुए देर पर ही रिफ्यूज्ड के रिफ्यूज करें चल मामून रिफ्यूज करें चल क्या रोना मामून रोना अनकाइंड को भी रच चल तो आरत को भी तो मामून का जो शाहजुत है अच्छी लो राजू जन्नो तो एक ना हुए तो देर ही रिफ्यूज्ड के रिफ्यूज करें चल के मामून मामून रि� आह तले इटके हमरा अंडरलाइन करे फिली मामून रिफ्यूज्ड ठीक है जे तले मामून मामून रिफ्यूज्ड रिफ्यूज्ड टू हेल्प हिम ताके शार्ज करो जो नहीं क्योंकि हिम तो जेता हमारे देखों तो ऑलरेडी एक दो तीन चार और ऊपर एक टच पाँच ऑलरेडी पास्टा ए घुरे फिरे मामून राजू कोबीर मामून राजू कोबीर ये शब्द गुलो दी हम लोगों तो पास्ट का प्रोनोन रेफरेंस हम लोग कोड़े फिरे ची सो दफो मामून रिफ्यूज्ड टू हेल्प हिम हिम काके तो जेतु हेल्प कर रहे जो ना कि एक जुनी आचे शिहलो राजू जेतु राजू अभाव आचे सो ये टा मोटा मोटी क्लियर शुद्रंग ये � ए रंग करे फिर वो सो आप बैठ के बात दे दिलो। तो इन दिस वे अमरा प्रोनाउन रेफरेंस गुल के भावे अमरा देख बो प्रथमे अमरा पूर्व पैसेस्ट पोरू पैसेस्ट पोरा पर पूरा पैसेस्ट जाऊँ एक ने जा आगरे जी गल पड़ा चिलो किंगलियर पूर्व पैसेस्ट पुरते हो बे बाकी ने जर राजूर इटा पैसेस्ट इतने मंदे जी नाउन गुलो आच्छे हो तो जी प्रोनाउन गुलो आच्छे प्रोनाउन गुल के जो दी जिता के टोटली भूल था के जिता के हम ठीक करे देवो आ जिता भूल ना था के कन्फ्यूशन था के तो हमने कन्फ्यूशन आच्छे ही ठीक आच्छे ही किन्तु ही के किन्तु तो शोभी ही राजू ही मामून ही कोबीर ही सो इकने ही काके ब जी कौन है एक टेबल से क्या हम लोग शोरा शुरी ये वावे प्रोनाउन रेफरेंस बोलो बहुत सारे पर वो एवं सेंटर तले एक तरह से क्या करते हुए जी प्रोनाउन रेफरेंस आमी कहने किन्तु आमी कहने तो वहाँ देखे जस्ट स्क्रीने मुन्ने थे लेखा गुलो के पुरी प्रथम कोरे ची एवं ऑनलाइन कोरे ची तो तुम लोग परीक्षा दी करवा लिखे जे वार्ड टक के तुम्हें दिए चो कन्फ्यूशन टक के तुम्हें दूर कर चो जिकर तुम्हें कास कर चो प्रणाली फ्रॉम प्रणाली क्लियर रेफरेंस दिए चो शीट निचे अंडरलाइन कर दी था अबे तो डियर लर्नर्स थैंक्स लॉट थैंक वेरी मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विथ दिस क्लास तो धन्यवाद शुभेच्छा